ওয়ার্ডপ্রেসের যে জিনিসটা কি বলবো দেখেন ওয়ার্ডপ্রেসে অনেক রকমের কুয়েরি আছে একই কুয়ে একই কাজ বাট আলাদা আলাদা ফাংশনে করা যায় যেমন এই কুয়েরি পোস্টটা একদম ফার্স্ট টাইপে ছিল সো এটা কাজ এখনও করে এখন নতুন যে ভার্সন তাতে যে কোয়েরিটা কাজ করে সেটা হচ্ছে আর একটা কোয়েরি আছে নিউ ডাব্লিউপি কোয়েরি আর একটা ফাংশন সেম কাজ জাস্ট শুধুমাত্র ফাংশনটুকু নাম চেঞ্জ হয়েছে হ্যাঁ শুধুমাত্র ফাংশনটুকু নাম চেঞ্জ আর কিছুই না বাকিগুলো সেম তো আমরা আজকে যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে শর্ট কোড শর্ট কোড কি শর্ট কোড হচ্ছে আপনার যদি একদম সহজ ভাষায় বলতে যাই তাহলে হবে একটা ডিপ যেটা ডাইনামিক যেমন এস টি এম এল করতে গেলে আমরা সাপোজ আমরা একটা এস টি এম এল ওয়েবসাইট তৈরি করবো এস টি এম এল ওয়েবসাইটে অনেকগুলো পেজ আছে এবং প্রত্যেকটা পেজের হেডার অংশ এবং ফোটার অংশ সেম তাই তা আমরা কি করি নর্মালি কি করি আমরা পুরো ডিজাইনটুকু ডিপ সহ কপি করে নিয়ে যাই সেম স্টাইল পেয়ে যায় ঠিক না তো ওয়ার্ডপ্রেসের ক্ষেত্রে শর্টকোট হচ্ছে একটা ডিপের মতো যেমন আমি একটা ডিপ আমরা এস টিম এল লিখি ডিপ এভাবে তাই না ওয়ার্ডপ্রেসের ক্ষেত্রে আমরা যে শর্টকোটটা তৈরি করব শর্টকোটটা তৈরি করা মানে আমরা একটা একটা ট্যাগ তৈরি করা এবং সেই ট্যাগটা ওয়ার্ডপ্রেসে লিখতে হয় এভাবে ঠিক আছে এটা যে কোনো পেজে আমি মুভ করাইতে পারবো ডাইনামিকলি যেমন ডাইনামিকলি বলতে আমি ড্যাশবোর্ড থেকে যে কোনো পেজে দিলেই সেই শর্ট কোডের আন্ডারে যে স্টাইলটা থাকবে সেই স্টাইলটা আমাদের ওই পেজে চলে আসবে ঠিক আছে তো আমরা আগে একটা সিম্পল শর্ট কোড রেজিস্টার করা দেখি কিভাবে একটা সিম্পল শর্ট কোড রেজিস্টার করতে হয় আমি সরাসরি প্র্যাকটিক্যালি চলে যাই শর্ট কোড এটা হচ্ছে একটা শর্ট কোড মানে কিভাবে শর্ট কোড তৈরি করতে হয় ঠিক আছে জাস্ট একটা ফাংশন এবং ফাংশনের নাম প্লাস এটা এটা হচ্ছে কি অ্যাট্রিবিউট আপনার শর্ট করে অ্যাট্রিবিউট সাপোর্ট থাকবে কি থাকবে না সেটার জন্য বলে দিতে হয় দেন আমরা যে জিনিসটুকু আনতে চাই সেটা হচ্ছে রিটার্ন রিটার্ন করে আমরা আমাদের স্টাইলটুকু নিয়ে আসবো আমি আমরা নর্মালি একটা শর্ট কোড তৈরি করি যেমন মার্বেল আমি মার্বেল ইং ফোল্ডারে আইএনসি ফোল্ডারে একটা শর্ট কোড পেজ তৈরি করলাম শর্ট শর্ট কোড পিএসি এখানে আমাদের সকল শর্ট কোড থাকবে এবং সেই শর্ট সেই ফাইলটুকুকে আমি ফাংশনস পিএসিতে কল করে দিলাম একটা পিএসি ফাইলে আরেকটা পিএসি ফাইল কীভাবে অ্যাড করতে হয় ইনক্লুড ওয়ান্স অথবা রিকোয়ার ওয়ান্স করে ঠিক আছে আই এন সি শর্ট কোড পিএসি ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক এই ফাংশনটা হচ্ছে একটা পিএসপি ফাইলের সাথে একটা পিএসপি ফাইল যুক্ত করার জন্য তো আমরা যেহেতু ফাংশন লিখব শর্ট কোর্সটা আলাদা নেওয়ার কারণ হচ্ছে যাতে অনেকগুলো শর্ট কোর্স ফাংশনের মধ্যে হিজিবিজি না হয় সেই জন্য আমি আলাদা করলাম এখন দেখেন পিএসপি দিয়ে শুরু পিএসপি দিয়ে শেষ একটা সিম্পল শর্ট কোড তৈরি করি ফাংশন আমি নাম দিলাম ফাংশনের নাম সিম্পল শর্ট কোড সেই শর্ট কোডটাকে আমাকে অবশ্যই একটা শর্ট কোড তৈরি করতে হবে অ্যাড শর্ট কোড এটা কি নর্মালি আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে অ্যাড অ্যাকশন করে অ্যাড করি ইনিশিয়ালাইজ করি কিন্তু আমরা এটা যেটা করব সেটা হচ্ছে শর্ট কোড তৈরি করব 
আমরা আমাদেরকে একটা শর্ট কোডের নাম দিতে হবে এবং ফাংশনের নাম দিতে হবে এখানে ইনিশিয়ালাইজ ফার্স্ট স্টেপ আমার শর্ট কোডের নাম আমি নাম দিলাম সিম্পল সেকেন্ড স্টেপে হচ্ছে আমার ফাংশনের নাম এটা কি জিনিস এটাই এটাই হচ্ছে আমার সেই ডাইনামিক ট্যাগ যে ট্যাগ দিয়ে আমি কল করব ঠিক আছে এই যে বললাম এই ট্যাগটা যেটা আমি তৈরি করে নিলাম এখন দেখেন রিটার্ন রিটার্নের মধ্যে আমাদের যে জিনিসটুকু থাকবে এস টি এম এল বলেন বা যে কোনো লেখা যে কোনো এস টি এম এল স্টাইল যে কোনো মার্কআপ এখানে যাই থাকবে ঠিক তাই আমাদের পেজে যে পেজে আমি এই সিম্পল নামটাকে সব কল করব সে পেজে চলে যাবে যেমন আমি যদি একটা এস ওয়ান দেই चले মার্কআপ সহ এইচ ওয়ান মার্কআপ সহ ঠিক আছে এবার আমি নর্মালি একটা আপনাদের একটা দেখায় যেমন এই জিনিসটুকু এই জিনিসটুকু আমি একটা শর্টকোট তৈরি করব বাট সেটা ডাইনামিক হবে ডাইনামিক বলতে আমার তো যে কোনো সময় এই টাইটেল এই কন্টেন্ট এই আইকন চেঞ্জ করতে হতে পারে তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে আমরা এস টি করার সময় কি এস টি এমএল অ্যাক্টিভেট বোঝেন সবাই এই যে ডিবের পর আমরা যে ক্লাস লিখি এবং তার একটা ভ্যালো দেই এটা হচ্ছে আমার ক্লাস নেম হ্যাঁ এটা কি এটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট তো শর্ট করেও অ্যাট্রিবিউট সাপোর্ট দেওয়া যায় শর্ট করেও আমরা চাইলে এভাবে লিখতে পারি ডিস এখানে আমি একটা অ্যাট্রিবিউট দিলাম আমি নিজে তৈরি করে নিলাম অ্যাট্রিবিউট টাইটাল সরি এখানে আমার ভ্যালো ঠিক আছে আমি যে ভ্যালুটা দেবো আমি সেই ভ্যালুটা যেখানে চাই সেখানেই নিয়ে আসতে পারবো ঠিক আছে তো আমি এটাকে করি এবার একটু ডিফিকাল্ট শর্টকোট অ্যাট্রিবিউট সাপোর্ট এক শর্টকোট তো কীভাবে অ্যাট্রিবিউট সাপোর্ট শর্টকোট অ্যাট্রিবিউট সাপোর্ট দিতে হয় দেখেন এটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট সাপোর্ট এর শর্টকোট আমাকে অবশ্যই ফাংশনের মধ্যে বলতে হবে অ্যাটিটিএস সাপোর্ট আছে সেটা বলে দিতে হবে প্লাস একটা ভেরিয়েবল আকারে এখানে এখানে অবশ্যই ভেরিয়েবল আকারে নিয়ে নিয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই এখানে ভেরিয়েবলকে কল করতে হবে রিটার্নের মধ্যে ভেরিয়েবলকে কল করতে হবে তো আমরা ভেরিয়েবলকে রিটার্নের মধ্যে সরাসরি ভেরিয়েবলকে কল না করে এখন দেখেন দুইভাবে ভেরিয়েবলকে কল করা হয়েছে একটা হচ্ছে ডলার এ আরটা হচ্ছে এটা এই ফুটা হচ্ছে আমার অ্যাট্রিবিউট আমি যে অ্যাট্রিবিউট তৈরি করব এবং সামথিংটা হচ্ছে আমার অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু ডিফল্ট ভ্যালু হিসেবে দিয়ে দিছে তো আমরা এমন করব না আমরা আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে একটা ফাংশন আছে স্ট্র্যাক যদিও বা সেটা শর্টকোট অ্যাপিআইতে উল্লেখ করে নাই স্ট্র্যাক ফাংশন মাধ্যমে অ্যাট্রিবিউটটাকে আলাদা করে দেবো সরি অ্যাট্রিবিউট বলছি ভেরিয়েবলকে দিব না স্ট্র্যাক ফাংশনের মাধ্যমে যেমন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আমি যদি আরেকটা ফাংশ আরেকটা শর্টকোট তৈরি করি ফাংশন প্রমো শর্টকোট অ্যাড শর্টকোট এবং ইনিশিয়ালাইজ আমি নাম দিলাম প্রমো এবং নাম তার ফাংশনের নাম এখানে আমি অ্যাক্টিভিউট সাপোর্ট দেব ফার্স্ট কাজ অ্যাট ইটিএস দেন আমি এদের যে ফাংশনটুকু সেটা নিয়ে আসি যেমন শর্টকোট অ্যাটিটিএস
এটা হচ্ছে এদের ফাংশন এখন মূলত এটা কাজ করবে না সরাসরি বিকজ আমাকে এই যে এটা যে আমার অ্যাট্রিবিউট সেটা বুঝাইতে হবে তো আমাকে যেটা করতে হবে একটা অ্যাস্ট্রাক্ট ফাংশনের মধ্যে এই পুরো জিনিসটুকুকে নিয়ে নিতে হবে অ্যাস্ট্রাক্ট জাস্ট এই কাজটুকু আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না স্ট্রাইকের মূলত স্ট্রাইকের কাজ কি কারণ আমি পেস্টি যাই না ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার অ্যাট্রিবিউট এটা হচ্ছে আমার ডিফল্ট ভ্যালু যেটা আমার শো করবে এটা হচ্ছে আমার অ্যাট্রিবিউট এটা হচ্ছে আমার ডিফল্ট ভ্যালু এখন সাপোজ আমি রিটার্নে আমার আমার স্টাইলটুকু নিয়ে আসবো আমি যেটা চাচ্ছি আর আমি স্টাইল করব হচ্ছে এইটুকু আমি এখান থেকে এস টেম এলটুকু কপি করে নিয়ে আসি কল এম ডি থ্রি কপি কল এম ডি থ্রি এটা হচ্ছে আমার এস টেম এল ঠিক আছে আমি আপাতত এমনি একটু করে দেখাই আমার টেস্ট পেজে আমি প্রমোটকে দিলাম আপডেট প্রমো আসছে এখানে এখানে দেখেন ডিজাইনটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে সেন্টার ছিল বাট এখানে সেন্টার নেই কারণ এখানে একটা ক্লাস আসেনি এই সেন্টারটা আনা হয়েছে এরিয়ার ক্লাস দিয়ে এই যে ট্যাক্সটা ট্যাক্স সেন্টার দিয়ে তো আমরা এখানে যোগ করে দিতে পারি একই স্টেপ পাওয়ার জন্য ট্যাক্স সেন্টার ঠিক আছে এবার এ হচ্ছে স্টাইল এখন আমাকে তো এইগুলো ডাইনামিক হতে হবে তাই না তো ডাইনামিক করার জন্য আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট সাপোর্ট দিছি যাতে আমি শর্ট কোডের সাথে অ্যাট্রিবিউট লিখতে পারি তো আমি ফার্স্ট অফ অল এই যে টাইটেলকে একটা অ্যাট্রিবিউট তৈরি করে নিলাম টাইটেল এবং তার ডিফল্ট ডিফল্ট টাইটেল দিলাম মাই টাইটেল এখন আমি যদি এটাকে ডাইনামিক করতে চাই ডাইনামিক করার সিস্টেম কোটেশন ডাবল ডট টাইটেল দ্যাট মিন্স এখানে আমি যদি অ্যাট্রিবিউটের সাথে টাইটেল দিই তাহলে টাইটেল আসবে কীরকম এখন দেখেন মাই টাইটেল যেটা ডিফল্ট সেটা এখন যদি আমি চেঞ্জ করে দিই প্রোমো স্পেস টাইটেল ইকুয়াল ইউর টাইটেল আপডেট রিফ্রেশ ইউর টাইটেল ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন আমি এখন অ্যাট্রিবিউট সাপোর্টও দিতে পারি সে অ্যাট্রিবিউট সাপোর্ট দিয়ে আমি আইকনও চেঞ্জ করতে পারি ট্যাক্সটা চেঞ্জ করতে পারি এখান থেকে আমি একটা আইকন নাম দিলাম অ্যাট্রিবিউট আর একটা নাম দিলাম ট্যাক্সট এবং ডিফল্ট আইকন হিসেবে আমি স্টার রাখলাম আর ডিফল্ট ট্যাক্সট হিসেবে মাই ট্যাক্সট সরি এটা অবশ্যই স্ট্রিং যেহেতু আমাকে কোটেশনের মধ্যেই দিতে হবে স্টার এবং মাই ট্যাক্স এই জায়গায় আমার হবে কি ডলাসান আইকন এবং এই জায়গায় হবে আমার ডলাসাইন টেক্সট ঠিক আছে আচ্ছা এখানে কিছু পিএসপি রিউজ আছে পিএসপি অপারেটর চিনেন কে কে আমরা এখানে যেটা দেখলাম নর্মাল অ্যাট্রিবিউট উইথাউট অ্যাট্রিবিউট কি শর্টকোট তারপর হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট সাপোর্ট অ্যাট শর্টকোট এইটুকু পর্যন্ত কারো কোনো প্রশ্ন আছে আশা করছি নাই এইবার আমি কাস্টম পোস্ট সাপোর্ট অ্যাট শর্টকোট করবো আচ্ছা তার আগে একটা জিনিস বলে দিই যে এখানে যে কাজটুকু হয়েছে দেখেন আমার শর্টকোটের নিয়ম অনুযায়ী রিটার্নের ভিতরেই সব থাকতে হবে রিটার্নের ভিতর বলতে রিটার্নের যে কোটেশন শুরু এবং কোটেশন শেষ তার মধ্যেই থাকতে হবে এখানেও সেম কাজটুকু কোটেশন শুরু এবং কোটেশন শেষ কিন্তু এইখানে কোটেশন শেষ এখানে হ্যাঁ ঠিক আছে এখান থেকে শুরু করে কোটেশন শেষ কোথায় এখানে এবং এই ডটের কাজ কি এই ডটটা হচ্ছে একটা অপারেটর যেটা স্ট্রিং এবং ভেরিয়েবলকে যোগ করে দেয় ঠিক আছে 
তার মানে রিটার্ন এখান থেকে শুরু হয়ে এখানে শেষ হয়েছে তারপর আইকনের সাথে যোগ করেছে এরপর আবার আইকনের সাথে যোগ এদিকের যে রিটার্ন স্ট্রিং এর ভিতর আছে যে কোটেশনের ভিতর তাকে যোগ করেছে এরকম করে করে রিটার্ন কিন্তু সম্পূর্ণ এখান থেকে শুরু হয়ে শেষ এখানেই হয়েছে সুতরাং এগুলোর ব্যাপারে কোনো ইয়া নাই মানে আশা করছি আর কোনো প্রশ্ন নাই এবার আমি একটা শর্টকোট কেন মোস্ট পাওয়ারফুল সেটাতে চলে যায় এখন দেখেন আমরা নর্মালি আমরা কাস্টম পোস্ট শিখেছিলাম কাস্টম পোস্ট শিখেছিলাম এবং কাস্টম পোস্ট কোয়েরি করছি এইখানে তাই না এইখানে কাস্টম পোস্ট কোয়েরি করছি কিভাবে চ্যাম্পলেটের মধ্যে সরাসরি পোস্ট কোয়েরি করে এভাবে তাই না এখন যদি আমি এই পোস্ট পোস্ট কোয়েরিটাকে অন্য পেজে চাই আমি চাচ্ছি অন্য পেজে এই পোস্ট কোয়েরিটা শো করুক শো হোক তাহলে কি হবে দেখাবে না দেখাবে না বিকজ কোয়েরি আমার একটা পেজেই আছে বাকি পেজে আমি নিতে পারি না এখন আমরা যেটা করব কাস্টম পোস্টকে শর্ট কোডের মধ্যে কোয়েরি করব কোয়েরিটা হবে শর্ট কোডের মধ্যে এবং আমরা শর্ট কোডের মাধ্যমে যে কোনো পেজে আমরা সেই টাইপের পোস্ট যে কোনো টাইপের পোস্ট নিয়ে যেতে পারি ঠিক আছে তো তাহলে শুরু করি শর্টকোট পেয়েছি আমি এই ফাংশনস অ্যাক্টিভেট সাপোর্টেড শর্টকোটটা নিয়ে নিলাম আর রিটার্ন এখানে কোনো রিটার্ন থাকবে না অবশ্যই রিটার্ন থাকবে কিন্তু এখন দিলাম না এবার দেখেন কোয়েরি করব নর্মালি আমরা কোয়েরি করেছিলাম কীভাবে একটা ভেরিয়েবল নিয়ে তার পোস্টের টাইপ এবং পোস্ট পারপেস কতটা শো করবে সেটা সে বলে দিয়ে সেটা বলে দিয়েছে অ্যারে আকারে তারপর লুপ একটা আবার লুপ ভেরিয়েবল নেওয়া হয়েছে সেখানে নিউ ডাব্লিউপি কোয়েরি ওয়ার্কস এই কোয়েরি দিয়ে কোয়েরি করা হয়েছে আমরা সেম এই কাজটুকুই করব কপি এবং শর্ট কোর্স পিএস এখানে কি পিএসপি ফাংশনের মধ্যে পিএসপি কাজ করবে না ঠিক আছে আমাদেরকে জাস্ট এইটুকু রাখতে হবে আচ্ছা আমি লিখি আপনাদের তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ফার্স্ট অফ অল আমরা যেটা করব একটা কোয়েরি করব কোয়েরি করার জন্য আমি কোয়েরিটাকে যে ফাংশন আমাদের কোয়েরি নিউ ডাব্লিউপি কোয়েরি যে ফাংশনটুকু সেটাকে আমি একটা ভেরিয়েবল আকারে নিয়ে নিই যেমন কিউ কোয়েরি নিউ ডাব্লিউপি কোয়েরি এখানে আমাদেরকে কি বলতে হবে আমার পোস্টের টাইপ কোন পোস্ট টাইপ থেকে পোস্ট আসবে প্লাস পার পেজে কতটা পোস্ট শো করবে সেটা সেটা আমরা চাইলে একটা আলাদা কোয়েরি সরি আলাদা ভেরিয়েবল আকারে নিয়ে তারপর এখানে ভেরিয়েবলটা কল করতে পারি অথবা সরাসরি এখানে অ্যারে করে করতে পারি আমি সরাসরি এখানে করে ফেলি অ্যারে ফার্স্ট পোস্ট টাইপ পোস্ট টাইপ আমি একটা পোস্ট টাইপ নিয়ে আসি ফাংশন একটা পোস্ট হচ্ছে লেটেস্ট ওয়ার্ক পোস্ট টাইপ তারপর পোস্ট পার পেজ আমি দিলাম থ্রি ঠিক আছে থ্রিটা স্ট্রিং এর ভিতর না দিলেও চলবে এবার কি বলে ওয়াইল যদি এরকম না পোস্ট কোয়েরিটা নিয়ে আসুন কি বলছে ওয়াইল যদি লুক হ্যাপ পোস্ট যদি পোস্ট থাকে লুক দা পোস্ট এখন আমাদের যে কাজ সেটা হচ্ছে কি সেম কাজটুকু যদি কিউ ডলার সাইন কিউ হ্যাপ পোস্ট 
डॉलर साइन क्यू द पोस्ट क्वेरी ठीक है आप चेक कर नहीं वाई लुक हैव पोस्ट लुक द पोस्ट क्वेरी कमप्लीट ओके कि हम एंड हाई एर मध्य लुपिंग जेटा बार बार आस ठीक है ना एन शर्ट कर नियम अनुजाई सबकिछ रिटार्न कर आनते हैं तै तो क्यों आप शर्टकोट रिटार्न लुपिंग मध्य रिटार्न फांगशन टे क्च कराते पर करब लुपिंग मध्य एक वेरिएबल निब एवं से वेरिएबल मध्य जेटुकु दरकार जेटुकु बार बार कस्टम पोस्ट के लुपिंग से पोस्ट से लुपिंगटुकु दीब एवं से वेरिएबल के लास्टे रिटार्न कर दीब ठीक है फार्ष्ट एक डलर सैन नहीं निल इक्ुअल कोटेशन एवं ये थकब लुपिंग सेक्शन टुकु हमारे लुपिंग नहीं आसलम कपि एखे देखें अवश्य एखे पी एच पी क्च करबें ठीक है हमें एखे जेहतु इमेज आम इमेज एक क्लस आज है इमेज रेसपन्सिव हमें युक नहीं इमेजा आप स्टैटिक बेगे दिल स्टैटिक इमेज सोर्स एवं क्लस इमेज आप स्टैटिक बेगे दिल एखे एस टू द टाइटल ये दायटल टैगटा हमारे टैम्पलेट टैग फांगशन टैग नाम फांगशने जेहतु ये शर्टकोट पी एसपी अवश्य फांगशन साथ इनक्लूड फांगशन फांगशनसर जो आपके जे टैगटुकु लागे से गेट द टाइटल आप नर्माली द टाइटल कर गेट द टाइटल ठीक है यहाँ से फांगशन टैग एवं ये आस सेम गेट द Get the excerpt. किंतु आम्रा एब एबोजो कोर्बो ना। जो दे, आम्रा तो ऐकने get the excerpt दिलाम। शोरा शोरी excerpt टे जेटा तक बेशे टा चोला जबे। बाक content टे जो दे, शे जो दे content टे अब poster content टे जो दे short code इस करे, शे कितने short code टे ऐकने show कोर्बे ना। ठीक बाबे। तो आम्रा देखे जेटा कुत्तो अबे, ऐटा कुत्तो भी की dollar double question double dot do short code एवं तार मुद्दे आमदे के get the get the excerpt जो दिशे excerpt के मुद्दे short code हो use करे ताले जाते आमदे की ताले की आमदे short code टा ठीक बाबे थके एवं आमदे element टुकु जो content जे content टुकु दिवे शे content टुकु जाते show करे तो दुटा ही आम्रा same बाबे करवो Do shortcut. Get the title. ठीक है तो? एको देखें ना मैं जो कुन return return करूँ. Dollar sign list वन end. ये तो किंतु एको ना complete ना. अम्म जो दे देखी. Dollar sign promo. प्रमो कर अच्छा शर्टकोटर नाम चेन्ज कर दी सपोज लेटेस्ट वर्क लेटेस्ट वर्क एंड वर्क अपडेट क्या चलता है ना क्या चलता है जस्ट कॉल एमबी फोर एसएम फोर ए मुद्दे 
কিন্তু আমাদের স্ট্যান্ড অনুযায়ী আমাকে কি করতে হবে পুরো এরিয়াটুকু এরিয়াটুকুকে আনতে হবে পুরো এরিয়াটুকুকে কারণ আমরা এটা তো আমাদের এরিয়াতে এই এরিয়াতে চাইবো না যে কোনো পোস্ট আমরা এখানে আনতে পারি কিন্তু এভাবে কাস্টম পোস্ট সাপোর্টের শর্টকোট এবং প্লাস রিটার্ন রিটার্ন শর্টকোট এই যে লিস্ট এই যে পোস্ট টাইপের শর্টকোটটা আমরা মূলত করব হচ্ছে আমাদের ফুল এরিয়াকে ফুল এরিয়াকে কি করব কোয়েরি করার জন্য ফুল এরিয়াকে আনার জন্য এখন ফুল এরিয়ার মধ্যে আমার এই সেকশনটুকু কাজ শেষ শুধুমাত্র লুপিং এর কাজ শেষ কারণ এইটুকুকে আনার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে এটা হচ্ছে আমার লুপিং এর আগে দ্যাট মিনস পুরো ফাংশন লুপিং ওয়াইল থেকে ওয়াইলের আগে এরপর এটা হচ্ছে আমার অ্যান্ড ওয়াইলের পরে এখন আমরা যেটা করব আমাদের শর্ট করে লুপ লুপিং এর আগে এক আবার আরেকটা লিস্ট হ্যাঁ একটা লিস্ট ভেরিয়েবল নিয়ে একই ভেরিয়েবল কিন্তু একটু তফাৎ আছে লিস্ট ভেরিয়েবলটা নিয়ে আমাদের লুপিংয়ের যে শুরু সেটা দিয়ে দিতে হবে শুরুটা হচ্ছে আমার রো এবং পোর্টফোলিও এরিয়া রো পোর্টফোলিও এরিয়া এবং এই টাইটেলটার জন্য আমরা একটা অ্যাট্রিবিউট সাপোর্ট দিয়ে দিই যেমন দেওয়া আছে টাইটেল ডট ডট আমি এটাও চেঞ্জ করতে পারবো এখান থেকে তারপর অ্যান্ড হোয়াইলের পরে আরেকটা লিস্ট আসে আরেকটা লিস্ট কি আছে অ্যান্ড হোয়াইলের পরে তিনটা ডিভ আছে আমি এটাও কমপ্লিট করলাম এখন আমার কি পুরো সেকশনটুকুকে শর্ট করে নিয়ে আসা কমপ্লিট কিন্তু একই ফাংশনের মধ্যে তিনটা কি আছে তিনটা লিস্ট একই একই ভেরিয়েবল আচ্ছা আমি আবার বলি ফার্স্ট লিস্ট আমি যে ওয়াইলের আগে যে ভেরিয়েবলটা নিয়েছি সেটাতে কোনো কি ডট বা স্পেস হবে না স্পেস এটা দেওয়া যায় এমনি নর্মালি ডট দেওয়া যাবে না সেকেন্ড লিস্ট তার লিস্ট ভেরিয়েবল নামের পর স্পেস দিয়ে আমাদেরকে একটা ডট দিতে হবে কিন্তু ডটের পরে কোনো স্পেস দেওয়া যাবে না থার্ড এখানে শুধুমাত্র লিস্টের সাথেই একটা ডট দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে এরপর আমি রিটার্ন করলে লিস্ট টুকুকে কি তিনটা ভেরিয়েবলকে একসাথে করেই সে রিটার্ন হবে এখন ঠিক আমি বলতে পারব না এই ভেরিয়েবলের সাথে এই ভেরিয়েবল কিভাবে যুক্ত হয়েছে ডটের কাজ হচ্ছে যুক্ত করার কিন্তু এখানে আমি সিস্টেম নিয়ম মাফিক হয়তো মিলাতে পারছি না কিভাবে কোনো ডেফিনেশন আছে কি না অথবা থাকতেও পারে কারণ ওয়ার্ড প্রেসে আরেকটা ফাংশানে কাজ দেখেছি সেটা হচ্ছে এস টি আর রিপ্লেস টাইপের একটা ফাংশন ঠিক মনে নাই যাই হোক এখন এখন আমরা যে কাজটা করব আমাদের কোয়েরি এখান থেকে শুরু হয়ে এখানে শেষ তারপর এখানে আমি লাস্টে রিটার্ন ভ্যালু করছি রিটার্ন করছি ভ্যালুকে আমাদেরকে এখানে অবশ্যই আমার কোয়েরিটাকে রিসেট করতে হবে যদি বা প্রবলেম দেখাবে না প্রবলেম দেখাবে বলতে আমার এই লিস্ট কাজ করবে না যদি আমি কোয়েরিকে রিসেট না করি আমার কোয়েরিকে রিসেট করে যাতে কন্টেন্ট যদি না থাকে তাহলে আবার যাতে শুরু থেকে আবার সেই সার্চ করা শুরু করে আমাকে আবার রিসেট করতে হবে তো ডাবলিপি রিসেট কোয়েরি কীভাবে রিসেট করতে হয় তো আমি লিখি আমি সরাসরি লিখে দিই রিসেট রিসেট কোয়েরি ইন ওয়ার্ড প্রেস এই জাস্ট এই ফাংশনটুকুকে আমাদের ইউজ করতে হবে ডাবলিওপি রিসেট কোয়েরি আর কিছুই লিখতে হবে না এটার কাজে হচ্ছে কোয়েরিকে রিসেট করে দেওয়া নর্মালি সকল ফাং সকল ফাংশনে এটা ইউজ করা এমনিতে উচিত ঠিক আছে ডাবলিউপি রিসেট কোয়েরি এবার আমি যেখানে ওয়ার্ক কল করব সেখানে আমার কি হবে এই পুরো ফাংশনটুকু যাবে এখন আমরা এখানে একটা একটা অ্যাট্রিবিউট যোগ করে দিই 
সেটা হচ্ছে আমার যদি কন্টেন্ট না থাকে তাহলে এই ফাংশনটুকু যাতে কাজ না করে ঠিক আছে ডলার সাইন কন্টেন্ট ইকুয়াল কন্টেন্ট ইকুয়াল নাল ঠিক আছে কোনো কিছু যাতে শো না করে মানে আমার ইয়াটা না শো করে এবার আমার কি দেওয়া আছে ওয়ার্ক ওয়ার্কের সাথে আমি টাইটেল অ্যাট্রিবিউট দিয়েছিলাম টাইটেল অ্যাট্রিবিউটে আমি দিয়ে দিই লেটেস্ট লেটেস্ট ওয়ার্ক আপডেট এভাবে আসছে লেটেস্ট ওয়ার্ক ইমেজ টাইটেল এবং আমার কন্টেন্ট ঠিক আছে এখন ইমেজকে কল করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমরা ট্যাম্পলেট ওয়ালকামে যেটা করছি কী করছি প্রথমে একটা বেরে সরি দ্য পোস্ট থামনেল করে একটা ইমেজ সাইজকে কল করে দিয়েছি ঠিক আছে কিন্তু দ্য পোস্ট থামনেল শর্ট কোডের মধ্যে এটা হচ্ছে ট্যাম্পলেট পার্ট শর্ট কোডের মধ্যে দ্য পোস্ট থামনেল কাজ করবে না আমাদেরকে যেটা করতে হবে এখন আমরা যেটা করছি শর্ট কোডের মধ্যে ইমেজটুকুকে রেখে দিয়েছি ইমেজ একটা ট্যাগ আছে সেটা ট্যাগ রেখে দিয়েছে এবং আমাদেরকে এখানে জাস্ট সোর্সটা নিয়ে আসতে হবে এখন সোর্সটা আনার জন্য কি করতে পারি কিভাবে ইমেজের সোর্স পাবো আমি যদি গুগলে সার্চ করি অ্যাটাচমেন্ট ইমেজ সোর্স এস আর সি একটা ফাংশন ডাব্লিউপি গ্যাট অ্যাটাচমেন্ট ইমেজ সোর্স প্লাস তার মধ্যে কি কি প্যারামিটার আছে একটা প্যারামিটার হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট আইডি আমাকে অবশ্যই পোস্টের আইডি দিতে হবে যদি আলাদা আলাদা করতে চাই তারপর হচ্ছে আমার সাইজ তারপর হচ্ছে ট্রু আর ফলস সেটা কি শো করবে কি করবে না সেটা ঠিক আছে আমি যদি এইটাকে নিয়ে আসি আমার আমি এখানে আলাদা করে একটা ভেরিয়েবল এখানে নিয়ে নিই যাতে ভেরিয়েবলটাকে একে কল করে দিই কি করতে হবে ভেরিয়েবল ওয়ার্ক ইমেজ ইকুয়াল তখন এখানে কমপ্লিট এখানে কি করতে হবে আমাকে অবশ্যই অ্যাটাচমেন্ট আইডি দিতে হবে এখন ইমেজের অ্যাটাচমেন্ট আইডির জন্য ইমেজের অ্যাটাচমেন্ট আইডি কীভাবে পাবো সেটা যদি দেখতে চাই डायनिक <coughs> তো আমরা নর্মালি ট্যাম্পলেট ট্যাগে পোস্টের আইডি কীভাবে ডাইনামিক করেছে আচ্ছা একটা ফাংশন সম্পর্কে জানাই দিই ট্যাম্পলেট ট্যাগে যদি আমার পোস্টের আইডি ডাইনামিক করতে হয় সাপোজ এইটু এই আইডিটুকুকে যদি আমি ডাইনামিক করি মানে করেন এখানে একটা আইডি দিব যেটা হবে আমার পোস্ট থেকে আসবে পোস্টের আইডি আসবে পিএসপি দা দা আইডি এটা হচ্ছে আমার ট্যাম্পলেট ট্যাগ এখন আমি যদি হোম পেজ দেখি এবং আমার পোস্টে কি হবে একটা আইডি আসবে আইডি আটাস আমার পোস্টের আইডি ঠিক আছে তো এই ট্যাম্পলেট ট্যাগে যদি আমি এটাকে ফাংশন হিসেবে ইউজ করতে হয় আমাদেরকে অবশ্যই ইউজ করতে হবে গ্যাট দ্য আইডি ফাংশন হচ্ছে গ্যাট দ্য আইডি দ্য আইডি ট্যাম্পলেট ট্যাগ গ্যাট দ্য আইডি ফাংশন ট্যাগ তো আমি যেটা করব একটা ভেরিয়েবল দিয়ে গ্যাট দ্য আইডিকে কল করে নেব যাতে আমার কল করতে সুবিধা হয় এখন এখানে আমি কি করব আমার আইডিকে কল করে দেব আইডি ডি ঠিক আছে এখানে হচ্ছে আমার সাইজ আমার সাইজ হচ্ছে ওয়ার্ক ইমেজ এবং এখানে হচ্ছে ট্রু দেখি এইটুক করার পর কাজ করে কি না এই ইমেজটুকুকে আমি এখানে আন এখানে আনবো 
double quotation, double dot, work image. A zero term money of the full, full image that a full width. When I am in Jotoko size, Jesse Totoko Jata Shokore. I eat a gum zero, zero as a one as a two as a set a image function to shut up a two put it away in a balakore. I make on the key, Ashik in Amar image. I can put in the Amar image key. As an icon key as to the key. Default PNG, I can key Amar. এবার দেখেন একটা ভুল এখানে তার মানে কি হবে আমাদেরকে অবশ্যই অ্যাটাচমেন্ট আইডি নিয়ে আসতে হবে গেট দা আইডি তে আমাদের কাজ করছে না এখন অ্যাটাচমেন্ট আইডি এর জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে আমি গুগলে সার্চ লিখি গেট অ্যাটাচমেন্ট আইডি ইন ওয়ার্ডপ্রেস के फंक्शन से गेट पोस्ट थंबनेल आईडी तब पर होते हैं पोस्टर आईडी अमी पूरा फंक्शन टुको इकने नियर स्लम एवं इकने कोनो डॉलर साइन हो बना ये मुद्दे हो बे कि अमर आईडी डी पोस्टर आईडी ये बात पुस्तक वर्षन बोलें <coughs> 